¿Qué tal? Muy buenos días, me da mucho gusto que nos esté sintonizando, escuchando esta mañana. De... Agradecemos también en la parte técnica a don Fernando Tornero, como todos los días que nos está acompañando, y en los micrófonos el titular de este espacio, Jorge Saldaña y Beatriz Pérez Dávila. Jorge, muy buen día, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, Betty? Mucho gusto, buenos días. Aquí con los estorbos de la técnica. Que no me como, digas. como me forzaba yo mucho en mi laptop, no sé qué ya sé decir, laptop, <risa> Sí. Tuvo que, que comprar una pantalla enorme, grande, y tapa todo, mira. Entonces, bueno, ahí ves. Entonces tengo que hacerla de ladito, y ahí está. Con un saludo afectuoso y cordial para todo nuestro querido público. Adelante. Oye, nos están preguntando, Jorge, nos están llamando mucho a la estación y a otros espacios, por ejemplo, con Federico Lamón también. ¿De dónde, dónde, eh, cómo van a estar las cosas el sábado? ¿Dónde va a ser? ¿A qué hora? Comunícame. Por aquí, por teléfono. Mi querida, mi querida Betty, bueno, pues es la hora que en este momento, bueno, va a ser el sábado por la tarde. Ajá. Lo que no sé exactamente, pero yo he sugerido a mis amigos de EduSat que sea a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde, luego eh, hay la presentación de todos mis amigos de la nostalgia, de los que llegan a las 3, y una segunda tanta después. Eh, de siete a nueve, de siete a qué a nueve, ¿eh? Entonces, eh, tenemos previsto que van a llegar los Panchos, Cravioto, Luis José, este, Chamín Correa me dijo que a ver si puede, eh, ¿qué otra cosa? María Luisa Méndez, Doris, Miguel Ángel Parazuelos, Jorge Zúñiga, que Jorge Zúñiga está haciendo unos programas y unas cápsulas bellísimas no. sobre la nostalgia. Entonces yo quiero que así sea. No sabemos exactamente si va a ser a las 3 de la tarde o va a ser a las 4, pero yo calculo que a las 3 sería un momento excepcional. Las personas que tengan la gentileza no vamos a cobrar boletos, no se va a cobrar. Simplemente es para ver tanta pobre gente que está botada por ahí, por los caminos andurriales, cerros y llanuras de Veracruz que están verdaderamente sufriendo. Y entonces una canastita... Pues es que no lleve ropa, luego hace un calor de la fregada. Y ya en la noche a ver cómo le hace, pero de todas maneras, ropa. Yo ya vi en los anuncios de que, que sale en la televisión de Veracruz cuando los funcionarios están dando sus declaraciones, que ropa no. Pero entonces todo lo demás, medicina y eso. Entonces, como boleto de entrada, es que cada quien lleve su tenatito, dicen aquí en Manería, dicen tenate, uh -huh. java o bolsa. Pero entonces, ahorita mismo, al terminar el programa, les vamos a decir a ustedes el horario definitivo, ¿eh? Uh -huh. Si son tan amables. Ah, bueno, ya le, ¿qué les mencioné a los Panchos? La Orquesta Nostalgia de Jalapa. Entonces, este, yo creo, yo tengo mucha ilusión de que podamos hacerla. Ahora, tanto tiempo de no estar en México. Bueno, hemos ido al Teatro de la Ciudad, lo cual ya nos hace un poquito como que ya conocemos la materia. Hemos estado siete veces. Entonces, dense una vuelta que es un espectáculo muy fuera de la onda, sin publicidad, sin televisión. Vaya, no, sí va a ir el canal, el canal de EduSat, yo supongo que es el 22 o el 13, no lo sé exactamente, uh -huh. o el mismo canal de EduSat, pero no la televisión comercial. Y en México ya saben ustedes que no estando en la televisión comercial, pues es como no existir. Pero no le hace, yo cuento con ustedes. Adelante, Betty. Oye, Jorge, pues empezar el, el programa, no sé si felicitando, aunque pues eh, quizá para algunos sí lo sea, el premio Nobel de Literatura 2010 para, ah, para no, Mario. Sí ya llegó una carta de los pinos. Sí. No, de los pinos, no. Ah, no, de los pinos. Alguien del gobierno actual acaba de nombrar a Vargas Llosa director general de la Comisión para el Establecimiento de la dictadura perfecta. Mira <risa> <risa> <Era> la asesoría. <risa> Oye, pues sí, ¿no? ¿Qué, qué, Nombramiento qué, perfecto. Y sí. el otro, el otro que, que, que estaba yo mandando el Twitter hace rato, pues ya se me perdió aquí. Uh -huh. Dice, quiero felicitar cordialmente, lo felicito cordialmente, señor Vargas, y haga extensiva esta felicitación a la señora Llosa de Fox, claro. <risa> <risa> Y así, Ajá. Y así debe haber varios Dice, venga a México, lo queremos invitar Al rancho San Cristóbal 
Uy. Y para tal efecto vamos a contratar a sus tocayos del mariachi Vargas. Ay, <risa> uy, uy, uy. <risa> uy, gran... Oye, no, pues por otra parte, muy bien. Fíjate que yo uh -huh. tuve el gusto de conocer a Vargas. Yo allá en París, cuando éramos jovenzuelos en 1953. Y este, y nada más. Y yo lo que quisiera enterarme muy bien, a ver qué haga. Pues el chisme, yo me acuerdo haber leído cosas de de Vargas Llosa, la ciudad y los perros, me acuerdo que eso era en la época de París, la fiesta del Chivo, no me acuerdo uh -huh. qué más, soy mal lector, por cierto. Y este, luego, ¿qué te iba a decir? Allí en París, todo lo que contaban en, en, en ese lugar, había muchos sudamericanos, y obviamente peruanos, Miguel era el, el extraordinario maraquero de todos los ritmos latinoamericanos, y conocía mucho a Vargas Llosa y platicaba. Pero no sé qué líos conocidos de él hay sobre su esposa, la sobrina, el matrimonio con la esposa, el matrimonio con la sobrina. Y entonces a nosotros nos daba mucha... Pues ahora vale gorro, ¿verdad? Pero de todas maneras en aquel momento era muy connotada la vida, que diríamos, eh, interior, la vida. doméstica de Vargas Llosa. Mm -hmm. Debe haber algún estudio uh, acerca de esta sabrosa chismerío de la vida de Vargas Llosa, que obviamente no quita en nada la magnitud que tiene. Ahora, lo que más me inquieta a mí es ya saber, si hoy, hoy me levanté con espíritu de chismerío, el por qué no le han dado el premio a, a Fuentes. Algo debe haber dicho, mm. alguna crítica fundamental y los repartidores del premio, susceptibles al fin como humanos, seguramente a dijeron a este, táchalo y mole. Pero Carlos Fuentes, como que siempre, digo, no, no ha sido tan tan crítico, tan tan Eso es lo que yo pienso, que alguna vez hizo alguna crítica que lesionó profundamente la institución Nobel. Y no se lo perdonaron. Y no entonces. se lo perdonaron, porque Uf. efectivamente eh, tiene méritos excepcionales para hacerlo, ¿verdad? Sí. Bueno, pues esperemos. Adelante. Oye, pues se eh, causaron eh, ampula, causaron muchas reacciones las declaraciones de Felipe Calderón que ayer platicamos, Jorge. No, 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 permíteme y, que te contradiga de una ahora... manera toral y Ajá. frontal. <ríe> Ajá. De, después pasemos. Todo tiene que tener una jerarquía, mi querida Betty. ¿Y primero de qué quieres hablar, Jorge? A ver. ¿Eh? Primero de qué hay que hablar. Dime. El, lo, sí, el, no de lo que quiera, de lo que hay que hablar. Hay que tener una jerarquía de los valores en todo. Y para corroborar nuestra tesis de que los valores están desencuadernados, desilvanados, de que han perdido su vigencia los valores en México, es lo que pasa inadvertido por así convenir, convenir a los intereses de la televisión. Ayer me estuve esperando y cazando la comparecencia de Chávez Chávez, ahí se llama, ¿verdad? Sí, 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 el, el procurador. procurador. Uh -huh. Con ese o con Z. Porque pues... escribí, escribo en el, tite, en el Twitter y ya no sabía si era Chávez Chávez con Z, pero con decir, Z. bueno, es lo de menos. Con Z. Ajá. Estuve casando hasta encontrar a Fernández Doroña. Sí. Ya le he dicho, en lo cual borro esas palabras para decir mi punto de vista es que él es un gran polemista, es demoledor, tiene argumentos irrebatibles, sí, siempre y cuando no le gane la hormonalidad, la psicosis, y se comporte como un caballero. Lo que dice es tan fuerte que no tiene necesidad de decir fregaderas, ni picardía, ni regalar ramos de rosas. Ajá. Es un punto de vista. Sí, es contundente. Contundente. Es lo que muchos quisiéramos Lo decir. que le dijo ayer a Chávez Ajá. Chávez, que la cámara no lo afoca mientras le están, lo están, la cámara que siempre sale, y terminando eso, la cámara hizo un medium close-up a la niña muerta en Monterrey, todo mi pesar, a su sangre, a los heridos, a los policías mirando el cielo como si nada pasara. Bueno, 
la cámara que se meta donde quiera para hacer una pequeñísima, para mencionar el nombre de Fernández Doroña. Yo lo hablo por compañerismo, decir, de ti no dicen ni madre, de mí tampoco. Claro, tú tienes una jerarquía excepcional y sabe hacerlo de una manera, este, ¿cómo se dice? Maestra. La demolición que efectuó ayer, no de Chávez Chávez, del sistema político, fue magistral. Dije ahorita, ahorita voy a poner el noticiero de las siete, o bueno, después que terminó. El, del, Mike. el de Micha tampoco, ¿Eh? menos, ¿verdad? ¿El de quién? El de Adela Micha, menos. No, no, sí, 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 creo que, y luego el, el noticiero de la Cámara, este, el noticiero del canal judicial, Ajá. después de que pasó, porque a la, a la hora de pasar al aire, ni modo, pero después de que pasó con un señor largo, 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 de cara larga, larga, larga y de dientes, dientes, no, lentes cuadraditos, 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 rarísimo, como salido de las páginas de eh, el laboratorio del señor Caligari, no dijo nada. ¿Cómo? Dijo, ahora voy a ver el noticiero de las ocho, no dijeron nada. ¿En el de Joaquín? No, no. espérate, no diga nombres. El de las nueve, ni más. En el de las diez, ni más. En el de, en el de las diez y media, tampoco. En los otros canales, menos. No. no. No, 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 pues ya ni verlo. Eso se llama dictadura de la información. Eso es hacer, es decir, ensuciar el concepto de libertad de expresión. El lo que dijo, lo que dijo Fernández Doroña, esa evaluación que hizo del sistema actual es, quieranlo o no, las ocho columnas que hoy no salieron y que ayer la televisión cayó de callarse con doble L, ¿verdad? De ca el verbo callar. De callar. Silenciar. Uh -huh. Eso se llama censura con demostraciones extraordinariamente bien plantadas, con lógica, con secuencia, con inferencias, con deducciones. ¿Eh? Supo Fernández Noroña demostrar la esencia verdadera de la desjerarquización de un sistema político, es decir, de lo desilvanado que está. Y luego las increpaciones directas, directísimas, la invitación a la renuncia, pero fundamentado en la ineptitud y la corrupción, pero no solo como una vigencia interior, sino con demostración de que la estadística demostraba la ineptitud para ostentarse y manifestarse dentro de un cargo que al no merecer causaba la desgracia y la muerte en el pueblo de México. Joder. Y eso, eso, licenciado López, se silenció, se cayó. Mm. Nadie lo dijo. Para honra y gloria de la comunicación mexicana. ¿Cómo la ves desde ahí? Pues tremendo, Jorge, porque pues para qué tanto alardear de democracia, libertad de expresión, la, eh, el apagón tecnológico para nuevos canales y finalmente lo, lo que tenemos, lo que tenemos no es nada, no es nada, sigue la censura, siguen los actos que sí hacen poner en peligro a México y que sí. pues bueno en ese en ese sentido pues eh, qué, qué mal resulta que nada más sigamos teniendo un punto de vista. Ojalá que Mario Vargas Dios hiciera un, un libro acerca de la dictadura eh, televisiva, o cómo lo llamaste, de, de, de la libertad de expresión, o dictadura de la expresión, ¿no? Algo así. La, la, no, no, ¿la dictadura de qué? De la comunicación. Ah, sí, no, no, la, la televicracia. Ajá. Sí, sí, es la implantación de la televicracia totalmente. Ayer fue resplandeciente. El, el, el funcionamiento de un sistema televicrático, es decir, donde el poder está fundamentado en los medios de comunicación y, 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 y se corrobora justamente lo que yo te digo aquí. No te menciono, ergo no existes. Uh -huh. Simplemente que el país se hunde 
la demostración más fehaciente de que el país se hunde es Veracruz. Sí. No, 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 eso ya no, me confundí. Se hunde obviamente porque emergen las aguas negras. No tampoco, eso no. ¿Cómo te voy a decir? Es un mal, un, una mala asociación de mi parte. Pero fíjate cómo, no, no tanto, ni tanto, ni tanto. Uh -huh. Porque siempre hay, hay muchas cosas hundidas en, en, en México, ¿eh? Y, y, Eso sí uh -huh. se puede decir seriamente. Y una de ellas no solo es lo terreno, lo terráqueo, lo físico, lo formal, la tierra geográfica. No, no solo. Hay otras cosas que se hunden. Uh -huh. La libertad de expresión entre este caso cuando una televicracia mercantil uh -huh. y convenenciera acalla lo que no le conviene. He dicho. Y ya imagino todo lo que le habrá preguntado en Oroña a Chávez Chávez, ¿verdad? En torno no, a la es guerra. Que, es que no, no te lo puedo repetir porque habría Ajá. que oírlo. Lo tendría la televisión en plazo. Digo, suplico, restriego. No, restriego. No. Restregar. Bueno, yo restriego, tú restriegas, te restriega. Te restriego en la cara a la televisión el hecho de no haber pasado eso. Adelante. Hacemos una pausa, regresamos. Estamos de regreso, nos puede mandar sus mensajes de texto vía celular al 30500 y también eh, seguir a Jorge Saldaña en su dirección de Twitter, arroba Saldana Jorge. Pues bueno, mientras eh, Chávez Chávez comparecía en la Cámara, mientras eh, pues decía cosas que obviamente no resuelven todas nuestras dudas, mientras eso sucedía, mientras Calderón proponía eh, un mando único en la policía, Mientras Genaro García Luna nuevamente da cifras del combate eh, al narco, pues bueno, mientras todo eso sucede, la realidad es que ayer tuvimos una balacera en Monterrey, la realidad es que secuestran a un diputado local electo en Oaxaca, y pues la realidad es que seguimos teniendo miedo, Jorge. ¿Cómo dijiste esto último? ¿No te lo oí? que la realidad es que seguimos teniendo miedo y que no hay que eh, pues ver que las cosas están bien, por el contrario, no se soluciona nada. Sí, no es, es decir que lo que a mí me angustia muchísimo y casi me angustio con, no con ellos, porque ellos parecen tan tranquilos. Sí, 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 como si no. Pero la gente del sistema, Imagínate. del régimen, te aseguro que hoy sale Calderón, uh -huh. hoy sale Blake, hoy sale mmm, Nava, Hoy sale quien tú quieras, Beltrones, quien tú quieras, digo inclusive los pristas, y entonces ven todo como un incidente de la vida nacional, como que son cosas que se lamentan, ¿Sí? o que tenemos que lamentar, pero de pasadita y en la declaratoria, en la declaración televisiva. Pero ya en el fondo, pues está como la, como la inundación. Oye, qué cosa tan terrible, ¿verdad? Sí, pero la realidad es que una cosa es lo que declara el presidente municipal que dejó las despensas, otra cosa es la que, lo que declara el funcionario, otra cosa es la visita presidencial mm. y otra cosa muy, muy, muy distinta, es decir, no he recibido ayuda. Sí, esa es y la, la cara de tristeza, la casa perdida y el metro así. Y lo mismo sirve para decir, sabemos es que lamentar la pérdida de vida, ya perdió su vida. No, como dijo un locutor, sin pensarlo, perdió su vida. No, señor, lo mataron. Uh -huh. Y así como el treinta mil, y no hay un rostro de angustia. No, es como... Que como se explicaba sin... todo como parte de una lógica de vida nacional para recomponer el tejido social, para examinar entorno, para hacer auscultación rápida, para tomar medidas calmatorias, no sé qué pinche terminología inventan, para eludir lo mataron, para eludir se está muriendo de hambre, para decir ya no aguantan. Uh -huh. Eso tiene mil versiones. ¿Sí? En, la, en, en el léxico gubernamental, y ese léxico gubernamental indica psicológicamente que les vale M-A-D-R-E, uh -huh. uh -huh. que no les importa. Uh -huh. 
Lo que pasa es que ya muchos nos dimos cuenta. Y yo sé que ellos también. Ah. Yo sé que se dieron cuenta. Y yo sé que tienen angustia porque no saben qué hacer. En muchas circunstancias no saben qué hacer. El hecho, por ejemplo, de que un gobernador a quien ya se le dio el título de gobernador va atrás, indica las indecisiones totales de un sistema político que no funciona. Hay que cambiarlo. Estaba yo oyendo esta mañana los esfuerzos ímprobos, voy a traducir para él porque él no me entenderá, los <risa> grandes esfuerzos para pedirle un poquitito de lógica a la lógica y obviamente no la consiguió para decir la aberrante personalidad Terrible basilisco, ¿bien? demonio de Tasmania de Andrés Manuel, porque él ha calificado de todo al presidente de la república. Uh -huh. Le ha dicho espurio, le ha dicho títere, le ha dicho pelele. Querido Juan Ruiz, toda Latinoamérica le ha dicho a sus presidentes eso, por si no lo sabes. Y en un país democrático... Eso es apenas un pálido reflejo de la realidad. No acaso México, el México, y te enojas tanto porque le dicen algo al presidente cuando tú le has dicho el huevo y quién lo puso. Pero si se lo dice Andrés Manuel, ¡ah, ah qué barbaridad! Uh -huh. ¡Qué bruto este mentiroso sátrapa que vive del engaño, la mentira y la traición! Eh, y por qué? Porque simple y sencillamente tiene una tile, una, una que cómo se llama esa cosa, una filosofía un poco, un poco diferente a la filosofía de los patrones neoliberales a los cuales sirve. Uh -huh. eh, buen sentido la palabra. Sí. Y por eso es fanático, por eso es extremista, por ya, eso le todas dijo, las sí, cosas. Pere. Cuando toda Latinoamérica desde hace 50 años, desde la United Fruit Company, uh -huh. se ha dicho que el deseo fundamental del presidente sentado en Washington es manejar con hilos a los presidentes de América Latina, que son como títeres, se lo acaba de decir. Estaba yo viendo que el presidente de la República de de este México, de este, ¿cómo digo que se llamaba México, este país, Mamotitlán? Ah, no, no es cierto. Como decía, vamos a cambiarle el nombre a México, vamos a ponerle Mamotitlán. Este, este país, dijo, dijo el presidente, ¿qué dijo el presidente? Ah, uh -huh. que un brasileño, los brasileños nunca hablan mal de Brasil, joder, quisiera yo mandarle un locutor brasileño, que le mienta todo lo mencionable al gobierno, por rata, al de Lula. Sí, sí, sí. Y eso que Lula tiene fama de honesto, y le dice el huevo y quien lo repuso y volvió, volvió a poner el locutor. Y le dice, fasato, creo que... ¿Qué es el que el cabrón? A, a, sí, a su partido le dijeron en las elecciones que es el nuevo PRI, que se perfila a ser el nuevo Fíjate, PRI allá en Brasil. Fíjate, eso sí calienta, ¿eh? <ríe> eso sí calienta. Creo que ahí sí. se lo jode ver a este, aquel. Ajá. No, pero le dice todo. Y entonces el presidente dice, los brasileños nunca hablan mal de su gobierno. Pero cómo no, presidente, si le remientan toda su reverenda y brasileira madre. Ahora, este, ¿qué quiero decir? Pero además no hablamos mal de México, hablamos mal del gobierno. Pues claro. sí, por eso dice, nunca hablan mal de, siempre hablan bien de Brasil. Pues ahora yo voy a hablar muy bien de un locutor brasileño que muy valerosamente, y estoy hablando bien de Brasil, porque el presidente recomendó que hablásemos bien de Brasil. Bueno, <risa> adelante, mi querida Betty. Oye, pues eh, te decía, Jorge, que, que causó muchas reacciones las declaraciones de Calderón en torno a Andrés Manuel y el peligro para México. Y ahora resulta que hasta que hasta Emilio Gamboa este, pues critica a Calderón para decir que Andrés Manuel ha sido el único eh, que ha mostrado congruencia de ir contra las alianzas. Sí. Hasta Leonardo Valdés del IFE dice que, que no comparte las acusaciones de Calderón. Pues eh, fíjate, no, no no podría imaginar que estos personajes, obviamente son declaraciones políticas, ¿verdad? Son acomodaticias, pero... Sí, pero sí estaría muy bien examinar un poquito sí. lo que constituye ser un peligro para alguien o no. Uh -huh. El hecho de calificar a alguien como un peligro, tácitamente, 
mañosamente, con una mala leche inconmensurable, el que dice que es un peligro se sitúa en el ámbito, en el entorno, en la geografía y en el área de la verdad. Yo soy la verdad, el bien, la justicia. ¿Cómo dijo Cristo? Yo soy la verdad, el bien y la vida, ¿no? Yo soy la verdad, el bien y la vida. No sé, no sé cómo dijo Cristo. Por ahí acuérdenme, ¿no? En el Twitter, a, arroba, ¿qué? Saldana Jorge. Arroba Saldana Jorge. Sí. Dice, yo soy la verdad y la vida. Si yo puedo, y entonces estoy catalogado para decir quién y quién no es un peligro. Ergo, soy superior. El éxito de decir que alguien es un peligro, uh -huh. lo ubica como poseedor de la verdad y del juicio. Uh -huh, pues está, le A de tal lo condeno como válido, digo, lo condeno como pernicioso. En cambio a otro, yo digo que Germán Martínez daba, y no, Cris, los de mi partido, Ruth Zabaleta, ah, no, esa no era. Bueno, sí, casi. Esos son, esos son, esos no son un peligro para México. Navarrete, Chucho Ortega. Navarrete, bueno, ese, ese también a lo mejor, bueno, ahí hay duda. <risa> Pero por ejemplo, este, la señora Kessel. Sí. El señor de la Comisión de Luz que tenía a unos rateros ahí. El señor. Eso no es un peligro para México. No, no, no. ¿Eh? Uh -huh. me, me estoy explicando, es decir, uh -huh. cuando tú, eh, el asunto no está en decir quién es peligroso. Ah, bueno, bueno, ese, eh, lo malo de la aseveración y de la frase es que yo me ubico en la posición de decir quién es un peligro y quién es un beneficio. Y eso es tanto como tener el juicio claro. del Altísimo. Yo no me equivoco. El, el bien y el mal. Obvio, es el bien y yo en cuanto mal. que tu doctor, conocimiento con la ciencia y todo, digo el mal que tienes y digo que si comes grasa es un peligro. Ya he deducido que tu hígado, porque yo sé, yo he hecho todos los cálculos, tengo el diagnóstico y digo tú eres un peligro y tú no. Es decir, yo conozco. Primera eh, consideración del hecho de decir yo soy un peligro. Y vemos que aquí hay una gran esencia de vanidad. Es decir, yo me catalogo el conocedor absoluto de manera que sé que tú eres un peligro y que el cardenal de Guadalajara no, o el de México tampoco, o el padre de Orizaba tampoco, no son peligros. Y ahí se calla, ahí tenemos que callarnos. ¿Te explico, mi querida Betty? Sí, sí, sí. Ah, entonces, entonces ya, ya dijo, un, ya dijo de, de primera onda, quién es un peligro. Y tú eres un peligro para México. Me van a secundar la jauría de locutores para quienes también alguien es un peligro para México. Porque quién sabe si llega alguien de estos y nos expropia la televisión, por decir algo. Y es lo mismo que me dijeron a mí. A nosotros, televisión, no nos interesa que algún desgraciado de estos que deviene. Hay que acabar con ellos. Y ponían el pie y le hacían así. Uh -huh. Para allá. Sí. Porque qué libertad de expresión, qué democracia ideológica, ni qué m a d r e -S. No. Lo que importa es el predominio absoluto de mi grupo oligárquico que tiene la lana cuatito. Entonces, he ahí el peligro de pensar así. Se está pensando de una manera dictatorial. De facto, el gobierno de México es dictatorial, porque son muchas las veces en que he dicho lo que es bueno para el presidente de la república es bueno para México lo cual quiere decir la persona que encarna el poder si le va bien los demás se joroban porque también a los demás les va bien cosa que es en sí falsa porque el, la felicidad del habitante de los pinos históricamente nunca ha sido concatenada 
es la abonada a la felicidad del pueblo. Del pueblo. Dígalo, don Porfirio, y la revolución y todo lo demás, hasta nuestros días. Sí. Por eso es peligrosa la, la aseveración esta. Y es una aseveración verdaderamente xenofóbica y discriminatoria, obviamente. Ajá. Uh -huh. En el, en el ámbito de la intolerancia y dictadura. Es una intolerancia, de, de, es, es, es intolerancia y es dictadura. De la a que, pesar ajá. de la defensa de Ruiz Gili, que verdaderamente arrastra con la elocuencia de, de su personalidad, digo. ¿eh? Mario Vargas Llosa nos podría hablar no, bien de la No, no, dictadura. Mario Vargas Llosa pertenece al gremio. <risa> <risa> es el gremio sí. <risa> Qué barbaridad Bueno, voy a platicar adelante Hacemos una pausa nuevamente, regresamos Estamos de vuelta Gracias por sus mensajes de texto Al 30500 Nos dice un radioescucha Jorge Señor Saldaña El domingo eh, pasado Tocaron su canción en XCB No nos dice cuál canción Pero dice que, que la tocaron en XCB pues Está bien, ¿no? ¿Me escuchas, eh, Jorge? Me parece que no, no, no tenemos comunicación con Jorge, o a lo mejor pasa algo eh, por ahí con... Eh, bueno, 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 bueno. Ahí estás. Ya estoy, ¿eh? Ajá, nos dicen que eh, tocaron tu canción en XCB, en otra estación de radio, Jorge. Ah, qué bueno, uh -huh. qué bueno. Se va. Híjole, a ver si no se enoja. No, XCB son cuatro. Ahí trabajé hace un montón de años, ¿eh? Ajá. Una voz en la noche se llamaba. ¡Qué barbaridad! Jorge, ¿cómo se llamaba? Que era un periodista muy conocido. Bueno, bueno, pues son recuerdos. Adelante. A las tres, a las tres uh -huh. y media nos vemos allá en el CENAR, se llama, ¿no? Centro Nacional de, de las, las Artes. Artes. Estaban diciendo ahorita. En Churubusco. A las tres y media, luego. Tlalpa. Ahí, ahí, este, ahí vamos a ver a, a cómo nos, no, nos vamos a ubicar. Adelante, Betty. Pues bueno, Jorge, lo, lo cierto es que con todas estas eh, declaraciones de, de Felipe Calderón, que a veces, pues yo no sé si esta eh, declaración itis gubernamental no, no, no se le sale de control todo lo que hacen, pero lo cierto es que se habla eh, de peligros para México y de causar Ese, Eso es lo que te decía eh, yo, a ver, por ejemplo, Ajá. en la época de Cristo, y eso es lo que yo voy a hacer del poema de hoy, pero... Vale la pena comentarlo porque creo que sea de utilidad para nuestro público y para mí mismo y para, para nosotros si lo pensamos. A ver, todos estudiamos la vida de Cristo, unos más profundamente, otros más exteriormente. No solo para creer en Él, sino para saber qué hizo. Entonces, de, de la serie de enunciados, capítulos, dichos, comentarios o evangelios de Jesús, Sabemos que tenía una personalidad muy especial, muy adecuada y muy digna de, de, de elogio, respeto, admiración. Nos cae bien lo que decía, salvo algunas cosas de santificar las fiestas. Que con... Pero hay otros que decía cosas muy hermosas, ama a tu prójimo como a ti mismo, joder, pero también tuvo un capítulo especial en el cual estaba en contra de una dominación exterior, ahí como que era patriota, como que se sentía que la invasión de un gobierno americano, extranjero, él debía estar en contra, tengo la seguridad de que usted si hubiese sido, si hubiese llegado ahí y decir, arriba Pilatos, arriba Pilatos, <risa> arriba el Sanedrí, <risa> arriba los, los visitantes de este romanos, no lo no lo, no lo, no le hacen nada, no lo crucifican. Pero llegó y con su presencia se dieron cuenta que era un enemigo ideológico. Entonces, no más con que dice aquel, no hombre, si yo sé la fuerza que tengo, no más con no mencionarlo, no más con decir, ah, tú dices que eso, bueno, te lo voy a comparar a Barrabás, es un asqueroso, igual criminal, lo degrado, 
Las tesis televisivas fueron implantadas en tiempo de Cristo por los romanos. Hay que degradar su personalidad. <risa> Al enemigo. ¿Eh? Sí, es un ratero, es sí, un delincuente. Sí, es un ratero asqueroso, igual que Barrabás, hombre. Sí, hombre. Hay que ponerlo con los rateros, así para que su imagen quede deteriorada, pa deteriorada para siempre. Pero lo importante aquí es que Cristo era ideológicamente y toda proporción guardada en la parábola que estoy haciendo, o paradoja, o como se llame, símil o conversación, es el hecho de que para Pilatos y para los judíos lambiscones que vitoreaban al, al, al este, ¿cómo se llama? Al invasor, al dominador, al gobierno establecido por un poder uh -huh. extraño, para ellos, ¿qué era Cristo? Era un peligro. Uh -huh. Pensaba diferente a la televisión de la época. Punto. Bueno, no a la televisión, a los valores establecidos. Televisión y valores establecidos de la sociedad es sinónimo. <risa> Oye, Cristo era un peligro claro. para la sociedad de aquella época. Bueno, a lo largo de la historia ha habido gente que era un peligro. Claro. De claro. la misma manera... Ajá. que para Estados Unidos Salvador Allende fue un peligro. Ajá. Y muchos otros han sido peligrosos porque piensan diferente. Ajá. Por eso es justa la apreciación del panismo cuando encuentra que alguien, aunque finalmente debería ser demócrata, es demócrata, pero más a, es amigo del el panismo, por ejemplo. Podríamos decirlo, el panismo y también el prismo, pues, ¿por qué no? Y el PRD, el PRD no, uh -huh. no hablo porque hipotéticamente ya no está conformado, uh -huh. pero finalmente los partidos políticos sí. son amigos de la democracia siempre y cuando no se toquen sus intereses. Bien a cuento el viejo dicho latino, soy amigo... <coughs> Soy amigo de Claudio, pero más amigo soy de la verdad. No me acuerdo qué filósofo decía eso. Entonces, en la política, se es amigo de alguien, pero más amigo es de los intereses del político. Por eso, quien no es así, es un enemigo. Mm. Quiero un enemigo peligroso. Y si es peligro, si es un peligro, es peligroso. Adelante. Obviamente en, en la época de Jesucristo también debió de haber causado polarización, ¿verdad? Sus declaraciones, sus Obvio. actos. Y, y ahora, pues Calderón dice que, que todo lo que hace Andrés Manuel polariza claro. cuando ellos mismos también claro, no, pues, imagínate que han producido polarizado. eso. Claro que sí, por eso mi apreciación es válida. Imagínate tú que alguien va, que no es Andrés Manuel, obvio, a la bolsa de valores y que está predicando el reino del amor, la paz y la justicia, y sabe que va a haber un bono a 100 años, <risa> sí. y que si a mí, a los 15 años me hicieron así, y tenga su dinero, oye, pero es la Secretaría de Hacienda, ¿qué, qué puedes decir? Nada, güey, ¿para qué lo diste? Uh -huh. No más faltó que me dijeran eso, porque <risa> sí. ya les platiqué que, que vino alguien, a decirme, compra un bono para la educación de tu descendencia y dentro de 15 años vas a ver que ya tienes un montón de lana y ahí va el güey. Y ahorita que digo, ¿qué pasó a la lana? Desaparecieron todos. Esa es la cosa. Y le digo a la Secretaría de Hacienda, oye, a un tipo de arriba, no creas que el de la ventanilla, ¿qué podemos hacer? <risa> nada, güey. No más falta que me dijeran nada, güey. ¿Para qué lo diste? Dentro oh. de 100 años que vengan a Bucodonosor, Saldañita, no, pues a decir, no. quiero la lana de mi bisabuelo, ¿Tú qué? Te escuta, pero que sácate de aquí, hombre. Estoy molestando. Y fue el trinquetazo del siglo, digo yo. Si con las Afores no le quieren devolver el dinero a los pensionados y jubilados, y eso que, pues bueno... Sí, pero siquiera los jubilaron, no que a mí ni siquiera nada. Pues ahora imagínate, a 100 años, no, pues no, no hay memoria. No hay memoria. No hay memoria. No hay memoria. Ah, qué barbaridad, ya se descompuso, se trabó la computadora de hace 100 años, ¿cómo crees? Y no podemos sacar nada. Y se descompone cada rato aquí. Adelante, Betty. <risa> Una pausa, regresamos, Jorge. 
Regresamos llamadas del auditorio, Jorge, la doctora Marta Gómez, saludos desde Tepeji del Río en Hidalgo, siempre los escuchamos, gracias. Eh, también el, doc, el señor Eduardo Altamirano dice, Jorge, Betty, saludos y felicitaciones por su excelente programa, por favor repitan en cada corte las formas que hay para comunicarse con ustedes. Eh, nos Jorge. escribe... Eh, Bernardo dice, el señor Cordero seguramente no ha oído sobre la infinidad de negocios que han cerrado en todas las ciudades de Chihuahua. Eh, en, otra, eh, en otro mensaje dice, gritos del Bicentenario de Políticos Mexicanos, no importa que no me quieran, total que yo tampoco los quiero. Y dice, y váyase muriendo, que están enterrando. Así nos escriben. Enterrando y... gratis, creo que dice el dicho. Elvia Alejandre dice, saludos, eh, Jorge, Betty, gracias por seguir al aire y refre refrescar las noticias eh, y retratarlas desde otro punto de vista. Me encanta su programa. Ojalá eh, que puedan difundir a través de su programa que el domingo 10 en varias partes del mundo haremos una ceremonia de agradecimiento a la tierra. Que Andrés Manuel me avisan y les aviso a ustedes que va a estar en las plazas del Palacio Municipal de Nesa el domingo a las 10, ¿verdad? A las 11.30 en el Valle de Chalco, a las 2 p.m. en Chalco y a las 4 en Ixtapaluca. Este mensaje es ajeno a cualquier propaganda publicitaria y no me quieres quizás como dice, está dicho. ¿Me entiendes? <risa> sí. Así dicen, ¿verdad? Sí. Lo... Este mensaje no es pagado desde el Comité este de y no tiene el el IFE. <risa> Repito, Plaza del Palacio Municipal de Nesa a las 10, el domingo 10. A las 11.30, Valle de Chalco. A las 2, en Chalco. Y a las 4, en Ixtapaluca. Sale, adelante. Oscar Rojas dice, eh, ¿qué tipo de cosas hay que llevar a su eh, programa, señor Saldaña? Lo que se le ocurra, una cosa, no más cosas. Me, yo yo vi en lo que decían en, en, el, en el canal de Veracruz, en el uh -huh. 4 más, que ropa ya no... Entonces, medicina, medicamentos, pañales, niños, cosas para señoras, lo que usted quiera, les falta todo, su imaginación. Pero ropa ya usa, porque también luego meten ropa y ropa y ropa y ropa, bueno, y ropa ya usada, eh, que esté limpia, ¿no? Uh -huh. Le digo cosas limpias, pañales nuevos, en fin, no sé. Lo que se le ocurra, jabones, rasurar, cositas de rasurar, este, todo, si no tienen nada, están en la calle. Y luego en Medellín que se les pudrieron las despensas, no hombre, mis paisanos. Bueno, adelante. También José Luis Anguiano de Apodaca, Nuevo León, gracias por escribirnos. Dice, estamos en el mundo al revés, no cabe duda. Este, dice el presidente que se robó la presidencia y ha demostrado con creces quién era el verdadero peligro para México. En primer lugar, no cumplió con su promesa del presidente del empleo. El día de hoy existen cientos de miles sin trabajo que buscan el, el pan en la informalidad. Dos, el día de hoy vivimos todos los días con mayor inseguridad y corrupción. Tres, que le pregunta a todos los trabajadores que han perdido sus casas por no pagar sus créditos al Infonavit y para colmo sus créditos vendidos a coyotes a precio regalado. Saludos al programa. Te estaba yo diciendo cuando, por ejemplo, imagínate tú si la doctrina de Cristo puede ir con el neoliberalismo. Una cosa es que haya ciertos obispos que son amigos del poder, que es otro boleto, y otra cosa es, ¿qué hizo Cristo cuando vio que, que los los hombres de, de la iglesia de aquella época habían establecido venta o negocio o bancos en su iglesia? Fue cuando se enojó. Se enojó contra los homosexuales de niños, contra los pederastas y contra los que hacían negocio en la iglesia. Él había dicho, según me dice un amigo del tuit, Twitter, sí. yo soy el camino, la verdad y la vida. Por tanto, sé decirlo que es un peligro o no. Entonces, el decir tú eres peligroso, tú, en cambio, no, es tanto como tener un poder divino. ¿eh? El que diga tú eres peligroso y tú no. Bueno, <ríe> entonces, pero Cristo, ya, de ahí venía la bancarrota, ya sabes, mi querida Betty. Ah, sí, de, de, pues sí, lo puedo imaginar. No, es que era cuando un comerciante uh -huh. ya no tenía dinero, o se le acababa, o había hecho mal su negocio, es decir, ya no prestaba dinero, 
y ya nada más tenía su changarro, tenía un, estaba sentado en una banca y le quebraba una pata a la banca o le aserraba o le, le quitaba una pata a su banca. Por y eso. ese señor ya no hacía negocios porque estaba en, en banca rota. Mm. Bueno, eso, eso mm -hmm. quien me arrigo, creo que me lo explicó un día. Pero, ¿qué hizo Jesús? ¿A poco llegó? Dice, por medio del presente comunicado, <risa> les eh, informo a ustedes que queda estrictamente prohibido el hecho de establecer negocio dentro del templo. Muy atentamente, oficio número tanto, fojas, diagonal 33, procuraduría, Chávez, Chávez, no, 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 ni más, no, no, no hizo eso. <risa> a poco pues, se levantó y dijo, queridos hermanos míos en en la doctrina santa de la iglesia, la judía en ese caso. Os vengo a conminar para que os vayáis al a otra parte y dejéis el... No, no hizo eso. Agarró un látigo y lo sacó a... Cab a digo, lo sacó a golpes. <risa> Se enojó. Sí. Porque hacía negocio con su iglesia. Uh -huh. es, es, es decir... Cristo se enojó, y luego cuando los pederastas también, que se enojó y dijo, más te valía hijo de tu quién sabe qué, mm. no haber nacido, cosas que ahora se perdonan. No, no giró instrucciones, ¿verdad? No, no giró instrucciones. Jorge, Entonces, y, y en ese caso, una, un poco hablando acerca, ese era peligroso para el neoliberalismo. ¿Qué era lo que estaba, quiénes estaban ahí? Banqueros, comerciantes, hacedores de negocio, influyentes, prestadores de lana, bonos a cien años. <ríe> ¿Eh? sí. Esos eran los neoliberales de la época. Y para ellos, Cristo era un peligro. Entonces, Cristo, en el mundo del neoliberalismo, sigue siendo un peligro. Por eso, no hay presidente de la República que pueda decir quién es un peligro. Depende del punto de vista donde esté ubicado. Adelante, Betty. Jorge, rápidamente el notipoema, menos de un minuto sí, nos queda. Pero es muy corto y se explica ah. por sí mismo. Y estamos en octubre, ¿qué? Que contó, es octubre 7, sí. Que ya. Entre peligros vivo y muy consciente reviso mis tenores, mis temores y mi entorno. Ando en busca de ver a quién soborno que me dé una limosna complaciente. El peligro es constante y es profundo, y es pero sin embargo su retorno, pues este tiempo convertido en horno, quema y destruye sin amor al mundo, todo pasa, se agobia y se repliega, y el derrumbe parece que es rotundo, busco signos, el alfa y el omega, el frío neoliberal, su cólera doblega, allá en el templo llora el errabundo, fue un peligro Jesús. Nadie lo niega. Gracias, Jorge, esta mañana. Su triste habitación sombría de un sirio fúnebre.